அன்பானுக்களே மறுபடியும் இம்மானுவேல் கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தார் நடாத்தும் கிறிஸ்துவுக்குள் புது வாழ்வு என்ற நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை நான் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய நாளிலும் கூட கடந்த முறை தேவனுக்காக வைராக்கியம் என்ற தலையங்கத்தின் செய்தியை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் நாங்கள் எப்படியாக வைராக்கியம் கொள்ள முடியும் நம்முடைய வைராக்கியம் எப்படியாக இருக்கின்றது நாங்கள் இன்னும் எப்படியாக வாழ வேண்டும் என்று இன்றைய நாளிலும் கூட அதே தேவனுக்காக நாங்கள் எப்படி வைராக்கியம் கொள்ள முடியும் என்பதை திரும்பவும் நான் இன்னும் தேவனுடைய வசனங்களின் ஊடாக ஆராயலாம் என்று முன் வந்திருக்கிறேன் தலை குனிந்து அவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய வசனங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிப்போம் தகப்பனே நம்முடைய பாதத்திலே வருகிறோம் சுவாமி நன்றி ஏ சையா ஹலே லோயா நன்றி ஏ சு சுவாமி ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ஆண்டவர் ஏ மக்கு சூத் இந்த விந்தை அன்பு கீடாய் என்ன காணி கைந்துடுவே இந்த விந்தை அன்பு கீடாய் என்ன காணி கை ஈந்துடுவே எந்த என்னை மூற்றிலும் உமக்காளிக்கிறேன் விந்தை கிரீரு ஏசு ராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை சென்னி வீலா கைகால் நின்றும் சிந்துதாதோ துயரோடன்பு சென்னி வீலா கைகால் நின்றோ சிந்துதாதோ துயரோடன்பு மன்னாயுதை போன்ற காட்சி மன்னாயுதை போன்ற காட்சி என்னாலிலும் ஏங்கும் காணேன் என்னாலிலும் ஏங்கும் காணேன் விந்தை கீரி ஏசு ராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை ஆம் கத்தாவே சென்னி விழாவில் இருந்து உடைய கைகாலிலும் இருந்து சிந்து வந்த ரத்தமானது கத்தாவே எங்களை இவ்வளவாக நேசிக்கின்றது என்பதை இன்றைக்கும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த விந்தை அன்புக்கு ஈடாக என்னத்தியப்பா நாங்கள் செய்ய முடியும் இந்த விந்தையான அன்பு உலகத்திலே காண முடியாத இந்த ஹாப்பி அன்பு உங்களையே கொடுத்து மறித்து கிடந்து எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜீவனை இந்த அந்த மேலான அன்புக்கு நாங்கள் என்னத்தை கொடுக்க முடியும் கத்தாவே வைராக்கியமாக நாங்கள் எங்களையே கொடுத்து வாழ இந்த வேளையிலும் உங்களை முற்றுமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று இந்த செய்தியை யார் 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 கேட்க கத்தர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் இருதயத்தை கொடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே நீர் கிருமை செய்ய போவதற்காக நன்றியோடு 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 துதி செலுத்துகிறேன் ராஜா நன்றியப்பா நம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் ஜபம் கேட்கிறேன் அன்பு தகப்பனே ஆமேன் அன்பானர்களே தேவனுக்காக வைராக்கியம் தேவ வைராக்கியம் என்ற தலையங்கம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் மறுபடியும் அதனோடு நான் இணைக்கும் ஒரு செய்தியாக யாக்கோபுக்கு யாக்கோபு எழுதிய நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலு முதல் பதினாறு வரையான வசனங்களை நான் வாசிக்க போகின்றேன் உங்கள் இறுதியத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் சத்தியத்துக்கு விரோதமாக பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இந்த வைராக்கியம் இருதயத்திலே வைத்துக்கொண்டு 
நான் சத்தியத்தின்படிதான் நடக்கிறேன் என்று நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டு சத்தியத்தை பொய்யாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த வைராக்கியம் என்ன சொல்லுகிறதாம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாய் இராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுவாத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது இப்படிப்பட்டது எப்படியாக இருக்கிறதாம் அது இந்த ஞானம் இது பரத்திலே இருந்து வருந்த ஞானம் அல்ல இது எப்படி லௌகீக சம்பந்தமானது இது உலக சம்பந்தமானது இது உலகத்துக்குரிய மக்களுடைய சம்பந்தமானது இது உலகத்துக்குரிய மக்களுடைய குணாதிசயங்களாக இருக்கிறது இது வந்து அங்கே கலாத்திய நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரத்தினே குறிப்பிடும் போது ஆவிக்குரிய கனியாக இருக்காமல் மாம்சத்துக்குரிய ஒரு கனியாக இருக்கிறது மாம்சத்தின் சிந்தியாக இருக்கின்றது என்று இங்கே யாக்கோபு இயேசுனுடைய சகோதரராக இருந்தவர் எழுதுகின்றார் ஜென்ம சுவாவத்துக்கு முடியாது நீ பிறந்த பிறப்பிலேயே அந்த ஜென்ம சுவாசத்தோடு சுவாவத்தோடு வந்த ஞானமாக இருக்கிறது அந்த ஜென்ம சுவாத்துக்குரிய எல்லாம் எப்படியாக மாற்றப்பட வேண்டும் அது ஆவிக்குரிய சுவாவமாக நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் மறி பாவத்துக்கு நாங்கள் மறித்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் ஒழும்பும் போது நம்முடைய ஜென்ம சுவாவங்கள் மறிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது இங்கே யாக்கோ குறிக்கிடும் போது இப்படிப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் எப்படிப்பட்ட வைராக்கியம் என்ன சொல்கிறது இறுதியத்திலே கசப்பான வைராக்கியம் அந்த கசப்பான வைராக்கியம் எப்படி வருகிறது லௌகீக காரியங்களினால் நீ லௌகி ஜென்ம சுபாவத்திலே உனக்கு மாற்றம் ஏற்படாத படிக்கு நீ இன்னுமே ஜென்ம சுவாசம் சுபாவம் உள்ள ஒருவனாக நீ வாழ்வாயானால் அங்கே ஜென்ம சுபாவத்துக்குரிய லௌகீக ஞானம் வருகிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது லௌகீக வைராக்கியம் வருகிறதாக இருக்கிறது இறுதியத்திலே அந்த அந்த ஞானமும் அந்த வைராக்கியமும் என்ன செய்கிறது கசப்புணர்வை கொண்டு வருகிறது கசப்பு உணர்வை கொண்டு வருகிறது இங்கே பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானமாயிராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்கு உரியதும் கருத்தமாயிருக்கிறது அல்லே லூயா இவைகள் நமக்குள்ளே இருந்து தாண்டவம் ஆடுவமானால் நமக்குள்ளே என்ன ஆவி இருக்கின்றார் எது இருந்து நம்மை ஆளுகின்றது என்பதை நாங்கள் கண்டு கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பல வேளைகளில் தேவனுக்காக வைராக்கியம் கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்லுகிற நாங்கள் சரியான படிக்க அந்த வைராக்கியத்தை நாங்கள் கண்டு கொள்ளாத படிக்கு லௌகீக காரியமாகிய உலக சம்பந்தமான வைராக்கியத்தை நமக்குள்ளே வைத்து கொண்டு நாங்கள் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுகளாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அதே வசனம் சொல்லுகிறது பதினாறு வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கலகமும் சகல சுற்றைகைகளும் உண்டு வைராக்கியம் வைராக்கியமும் விரோதமும் வைராக்கியம் நமக்குள்ளே அப்படியான கசப்பான அப்படியான லௌகீக சம்பந்தமான அப்படியான அந்த மாம்ச சிந்தியாக உருவாகும் அந்த வைராக்கியத்தினாலே வரும் ஞானம் நமக்குள்ளே இருக்கும் போது என்ன நடக்கின்றது அங்கே என்ன வருகிறதாம் வைராக்கியம் இருக்கும் எங்கே அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளும் நமக்குள்ளே வருகிறதை காணுகிறோம் அன்பானவர்களே நாங்கள் எப்படியான வைராக்கியத்தை கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் மாம்ச சிந்தைக்குரியவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா ஆவிக்குரிய சிந்தை உள்ளவர்களாக வாழுகிறோமா மாம்ச சிந்தையோடு நாங்கள் வைராக்கியம் கொள்வோமானால் அந்த மாம்ச சிந்தை என்ன செய்கின்றது அது இறுதியத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தை ஏற்படுகிறது மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம் நாம் மாம்ச சிந்தை உரியவர்களாக இருப்போமானால் நாங்கள் லௌகீக சம்பந்தமான குணாதிசயங்களை நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறவர்களாக இருப்போம் லௌகீக சிந்தனைகள் நமக்குரியதாக இருக்குமானால் நாங்கள் இன்னுமே நாங்கள் எங்களுடைய மாம்சத்தை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்காதவர்களாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் எங்களுடைய சரீரத்தை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்காதவர்களாக இருப்போமானால் நமக்குள்ளே வேற்று ஆவியானவர் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் நன்கு எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தேவனுக்குள்ளே வைராக்கியம் கொள்ளுவாயானால் நீ ஆவிக்குரிய சிந்தை உள்ளவளாக மாற வேண்டும் ஆல்லே லோயா மாம்சம் 
பாவத்துக்கு மறித்திருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லையா தேவனை தெய்வமாக்கி கொள்ளும் போது அந்த தேவன் தன்னுடைய சத்தியத்தை நமக்குள்ளே வைக்க பல வழிகளை நமக்கு காட்டுவார் அந்த சத்தியம் நமக்குள்ளே வரும்போது சத்ருவின் பிடியிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறோம் அல்லையா மாத்திரம் அல்ல அதற்கு அறிகுறியாக சபை நடுவே நாங்கள் மறித்து விட்டோம் என்பதை அநேகருக்கு முன்பதாக அறிக்கை செய்யத்தக்கதாக ஞானஸ்ஞானம் என்ற உறுதியினாலே அந்த சடங்காச்சாரத்தாலே நம்மை சபையிலே உறுதிப்படுத்துகிறோம் அன்று நம் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை மறிக்க கொடுக்கிறோம் அன்பானவனே அன்பானவளே இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது என்னுடைய இறுதியமே நடுங்கியது நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் மாம்ச சிந்தை மரணம் பாருங்கள் உங்கள் இறுதியத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் பல வேளைகளிலே நாங்கள் எப்படியான வைராக்கியத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை உணராதவர்களாக நாங்கள் பெருமை பாராட்டுவர்களாக கூட இருக்கிறோம் நான் எந்த இடத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை முதல் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நான் அதை மறந்து என்ன செய்கிறேன் நான் எதிலே வைராக்கியம் கொள்ள வேண்டுமோ அதை விட்டுவிட்டு வைராக்கியம் கொள்ளக்கூடாதவற்றிலே வைராக்கியத்தை நாங்கள் பிடித்துக் கொள்கிறோம் விசேஷமாக ஒரு குடும்பத்தை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோமானால் ஒரு குடும்பம் கத்திற்கு முன்பாக ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் கொண்டு வந்து கரங்கள் பிடிக்கப்படுகின்றது எனவே புருஷன் தன் மனைவியிலும் மனுஷன் மனைவி தன் புருஷனிலும் அன்பிலே வைராக்கியம் கொள்ளுகிறார்கள் உடன்படிக்கையிலே வைராக்கியம் கொள்ளுகிறார்கள் தேவனுக்கு முன்பாக வாழ்விலும் தாழ்விலும் மரணத்திலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரைக்கும் இந்த உறவுக்குள்ளே இருப்போம் என்று தேவனுக்கு முன்பாக அந்த அன்பிலே வைராக்கியம் கொள்ளும் எத்தனை குடும்பங்கள் இன்றைக்கு தூக்கி வீசப்பட்டு தேவனை அறியாத நீதிபதிகளுக்கு முன்பாக நியாயத்துக்காக தேவனை அறிந்த ஜனம் நியாயம் கேட்க நிற்கின்றதே தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படவில்லையா சற்று சிந்தித்து பார்த்தோம் அங்கே எங்களுக்காக சாட்சியாக நின்ற தேவன் எவ்வளவு வெட்கப்படுவார் என்பதை எப்பொழுதாவது மகளே மகனே நீ நினைத்து பார்த்தது உண்டா கிறிஸ்தவ விவாகங்கள் இன்றைக்கு எத்தனை பரிதாபமான நிலையில கோடு வரையிலே டிவோர்ஸிலே நிற்கின்றத எங்கே உன் வைராக்கியம் நீ யாருக்காக வைராக்கியம் கொண்டிருக்கின்றாய் யாக்கோபு இதைத்தான் அழகாக சொல்லுகிறார் பதினேழாவது வசனம் மூன்று யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பரத்தில் இருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தம் உள்ளதாயும் பின்பு அங்கே சமாதானம் சாந்தம் இணக்கம் உள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்ததாய் அங்கே இரக்கம் இருக்கும் மாத்திரமல்ல நாங்கள் இரக்கத்தை காட்டிக்கொண்டு இரக்கம் இரக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களாக அல்ல அந்த இரக்கம் காட்ட வேண்டிய இடத்திலே நமக்குள்ளே இருந்து கனிகள் வெளிப்படும் கனிகள் நிறைந்ததாய் பட்சவாதம் இல்லாதாய் மாயமற்றதாயும் இருக்கின்றது அல்லோ ஐயா நாங்கள் எப்படியான வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறோம் தேவனுடைய வைராக்கியம் எப்படிப்பட்டது என்று கடந்த செய்தியிலே கேட்டோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த வசனத்தினூடாக என்ன நடக்கின்றது நான் சில வசனங்களை வாசிக்க போகின்றேன் அப்போ சிலர் நடவடிகள் நாலாம் அதிகாரம் வேத வாசன் வேத ஆக்கியம் உங்கள் கைகளிலே இருக்குமானால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த வசனம் உங்களுக்கு பலனை அடிக்கும் கடந்த முறை நான் வாசித்தேன் பதிமூன்றாம் பன்னிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் வசனம் என்ன சொல்லுகின்றது அவரால் அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பில்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை என்றான் 
பேதிரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு பாருங்கள் அந்த வைராக்கியம் தேவனுக்கான வைராக்கியம் நமக்குள்ளே இருக்குமானால் என்ன நடக்கின்றது பேதிரும் யோவானும் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் காண்கிறார்கள் நாங்கள் தேவனை குறித்து கொண்ட வைராக்கியம் வெளியிலே வரும்போது ஜனங்கள் அதை பார்க்கிறார்கள் அந்த தைரியத்தை பார்க்கிறார்கள் தைரியத்தை பார்க்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல அங்கே பாருங்கள் அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்பறிய படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் என்று என்றும் பேதமை உள்ளவர்கள் மிகவும் அறியாமை உள்ள சீசர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் கலிலேயா கடற்கரையிலே இவர் இவர்கள் எல்லாம் நின்றவர்கள் அல்லவா இன்னும் இன்னாரோடு மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அல்லவா அவர்கள் தெரிந்த ஜனமாக இருந்தார்கள் அந்த சீசர்கள் அறிந்த படியினால் பேதமை உள்ளவர்கள் என்றும் அறைந்த படியினால் ஆச்சரியப்பட்டு அல்லு நீர் வைராக்கியம் உள்ளவராக இருப்பாளானா உன்னுடைய துணிவையும் உன்னுடைய வைராக்கியத்தையும் கண்டு மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள் மாத்திரமல்ல ஆச்சரியப்பட்டு அவர்கள் இயேசுடனே கூட இருந்தவர் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் அல்லெல்லு அவர்கள் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் யார் பேதிருவும் ஜோவானும் இயேசுவோடு கூட இருந்தவர்கள் இன்றைக்கும் அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளே நானும் நீங்களும் இயேசுவோடு தான் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தை தரித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவ சபைகளிலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்றாடம் செய்திகளை கேட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அன்றாடம் செய்திகளை கூறி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில யாராவது நம்மை பார்த்து இவர்கள் பேதமை உள்ளவர்கள் தான் இவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் தான் ஆனால் இவர்கள் கிறிஸ்துவோடு இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சாயலை இவர்களில் காண்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய மன உருக்கத்தை இவர்களில் காண்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய மன்னிப்பை இவர்களில் காண்கிறோம் கிறிஸ்து சிலுவையிலே கொடுத்த அந்த அகாப்பை அன்பை இந்த கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே காண்கிறோம் என்று யாராவது உன்னை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு அதிசயப்பட்டு அதிசயப்பட்டு அந்த அன்பை நாடி அந்த வைராக்கியத்தை நாடி அந்த கிறிஸ்துவின் அந்த மனதுருக்கத்தை நாடி நம்முடைய சபைகளுக்கு வந்ததுண்டா சற்று சிந்தித்து பார்த்தோம் நாங்கள் எவ்வண்ணமாக வைராக்கியம் கொண்டு மாறி இருக்கிறோம் நம்முடைய சாட்சி ஒவ்வொன்றுமாக வெளி உலகத்துக்கு தெரிகிறது அவர்கள் பேதமே உள்ளவர்கள் தான் அவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் தான் ஆனால் தேவனுடைய ஆவி அவர்களுக்குள்ளே வரும்போது அங்கே துணிந்து அவர்கள் நீங்கள் கொலை செய்த நீங்கள் மரத்திலே தூக்கின அந்த நியாயாதிபதியே இந்த சொஸ்தத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லுவது மாத்திரமல்ல அவரே தான் ரட்சிப்பு அந்த நாமமே அன்றி உலகத்திலே வேறொரு நாமமும் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவானது அல்ல என்று சொல்லி அடித்து உரைத்து சொல்லும் போது அங்கே நின்ற அதிக அதிபதிகள் இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் இப்படியாக சொல்லு இவர்கள் இயேசுடனே கூட இருந்தவர்கள் இவர்கள் இயேசுடனே கூட இருந்தவர்கள் அதுதான் இயேசுவின் சாயல் இவர்களிலே வீசுகிறது அல்லேலோ ஐயா மாத்திரமல்ல நான் இங்கே எடுத்த பதிமூன்றாவது வசனம் இவர்கள் இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் மாத்திரமல்ல பதினாலாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது சொஸ்தமாக்கப்பட்ட மனுஷன் அவர்கள் அருகே நிற்கிறதை கண்டபடியால் எதிர்பேச அவர்களுக்கு இடம் இல்லாதிருந்தது அல்லே லோயா சொஸ்தமாக்கப்பட்ட மனிதன் அங்கே முன்னாக நிற்கின்றான் இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் இதுவரையிலும் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்த ஒருவனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் அழுந்திருக்க முடியாத ஒருவனுக்கு நடக்க வைத்திருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் எதிர்காலத்திலேயே எனக்கு என்ன நடக்கும் என்று பயந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அங்கே பெலத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்க வைத்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவரை அப்படியான ஒரு பெரிய கீழாக நீங்கள் பார்க்க மாட்கொண்ட சொஸ்த பார்க்கப்பட்ட மனுஷன் அருகே நிற்கிறது மாத்திரமல்ல அவன் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவனாக இருந்தான் அல்ல இல்லோ ஐயா அவன் வயது வந்தவனாக இருந்தபடியினால் அவனை மறைக்கவோ அவனுக்கு நடந்த காரியத்தை ஒழிக்கவோ முடியாதபடிக்கு அங்கே அவன் முன்னாக நிற்கிறான் அன்பானவர்களே நம்முடைய சாட்சி எத்தனை பேரை இப்படி முன்னாக நிற்க வைத்திருக்கிறது நம்முடைய சாட்சியான வாழ்க்கை நம்முடைய வைராக்கியம் எத்தனை பேரை கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக இப்படியாக நிக்க வைத்திருக்கிறது நம்முடைய வழிநடத்தலும் நம்முடைய தேவ அன்பும் மனதுருக்கமும் 
எத்தனை பேரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நேராக வழி நடத்துவது மாத்திரமல்ல தேவனை அறியாத ஜனங்களுக்கு முன்பாக மாதிரியாக கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது இதோ நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டு அலங்கார வாசலிலே முடவனாக அமர்ந்திருந்தவன் இந்த சங்கத்தார் அனைவர் முன்பாகவும் சாட்சியாக நிற்க அவர்கள் பேதமை நிறைந்தவர்கள் தான் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் தான் ஆனால் இயேசுவோடு இருந்தவர்கள் இயேசுவோடு இருக்க நானும் நீங்களும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படியான வைராக்கியத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மாத்திரமல்ல அங்கே பதினாலு இருபது சொல்லுகிறது இருபதாம் வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் பத்தொன்பதையும் நான் சேர்த்து வாசிக்கிறேன் பேதுருவும் யோவானும் அவர்களுக்கு பிரதி அவர்கள் பாருங்கள் என்ன நடக்கிறது இதுக்கு பிற்பாடு அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே அந்த சங்கத்தார் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார்கள் என்ன தீர்மானத்தை எடுக்கிறார்கள் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன் அங்கே சொஸ்தமாக்கப்பட்டவன் முன்னாக நிற்கின்றான் எல்லாவற்றுக்கும் காரியம் நடந்ததற்கு சாட்சி முன்னாக இருக்கிறது எனவே இவர்களுக்கு நாங்கள் ஏதும் தண்டனை கொடுப்போமானால் இந்த ஜனங்களே நம்மை எதிர்த்து நின்று போராடி என்ற அந்த அந்த பயம் அவர்களுக்குள்ளே வந்தது எனவே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களை கூப்பிட்டு பாருங்கள் அவர்களை அழைத்து பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்களை அவர்கள் அழைத்து இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து எவ்வளவும் பேசவும் போதிக்கவும் கூடாது என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் பாருங்கள் என்ன அவர்களால் செய்ய முடிந்தது இந்த நாமத்தை சொல்லுறதால தான் இப்படியானது எல்லாம் நடக்கின்றது எனவே நீங்கள் பேதுருவிங்க யோவானையும் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் இது முதற் கொண்டு அந்த நாமத்தை அவர்கள் உச்சரிக்க கூட இல்லை அந்த நாமத்தை எந்த நாமத்தை ஏசு அண்ணன் நாமத்தை அல்லோ ஐயா அந்த நாமத்தை என்ன செய்யக்கூடாதாம் எவ்வளவும் பேசவும் போதிக்கவும் கூடாது என்று அவர்களுக்கு கட்டளை விடுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே பேதுருவும் யோவானும் என்ன பதிலை சொல்லுகிறார்கள் பேதுருவும் யோவானும் அவர்களுக்கு பிறது உத்திரமாக தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு நாமத்தை நீங்கள் தடை செய்கிறீர்களோ அவர் தான் எங்களுடைய தேவன் அந்த தேவனுக்கு தான் நாங்கள் செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமா இருக்குமோ என்று நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளவான வைராக்கியம் எவ்வளவான ஒரு துணிவு எதிலே துணிவு நல்லதிலே துணிவு நம்பிக்கையிலே துணிவு திடகாத்திரமாக தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முடிவிலே ஒரு துணிவு அவர்களுக்குள்ளே வர இருந்ததற்கு காரணம் என்ன அவர்கள் விசுவாசிக்கும் தேவன் தேவாதி தேவன் அல்லோ ஐயா கேச கூடாது என்று அவர்களை அவர்களோ சொல்லுகிறார்கள் என்ன தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமா இருக்குமோ என்று நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள் நாங்கள் கண்டவுகளையும் கேட்டவுகளையும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என்றார்கள் அன்பானவர்களே எதை கண்டோம் எதை கேட்டோம் அன்றைக்கு பேதிரு யோவானும் இயேசுவோடு கூட வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு இயேசு நமக்குள்ளேயே வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறாரே ஒவ்வொரு நாளும் சத்தியத்தின் ஊடாக நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரே ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவருடைய ஆவியின் ஊடாக அந்த பரசொத்த ஆவியின் ஊடாக நம்மை நிமிடம் நிமிடம் பலப்படுத்தி ஆண்டு தைரியப்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரே நாங்கள் கண்டு நாங்கள் பெற்று கொள்ளுகிறதை நாங்கள் அனுபவிக்கிறதை நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் கண்டவுகளையும் கேட்டவுகளையும் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்ன உலகிலே அந்த சங்கத்தார் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களை அங்கே அவர்களை விடுதலையாக்கப்பட்ட அவர்களை என்ன செய்கிறார்கள் விடுதலையாக்கி அனுப்பி விடுகிறார்கள் விடுதலையாக்கி அவர்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர்களை விடுதலையாக்கி அனுப்பி விடுகிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் விடுதலையாக்க பின்பு தங்களை சேர்ந்தவர்களிடத்திலே அவர்கள் போக மூப்பர்கள் தங்களுக்கு யாவையையும் அறிவிக்கத்தக்கதாக அவர்கள் உணர்வுள்ளவர்களாக போவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்னதான் நடந்தாலும் கூட நாங்கள் உணர் உணர்வு உழந்து போவதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நமக்குள்ளே உணர்வை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் பரிசு தாவியானவரை நாங்கள் எதுவரைக்கும் மடங்கடித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியும் 
உணர்வடைவோம் உற்சாகம் கொள்வோம் கத்திற்காக வைராக்கியம் கொள்வோம் ஜபிப்போமா வலமை உள்ள தகப்பனே நன்றியே செய்யா இந்த இந்த விந்தை அன்பு கூடாய் என்ன காணிக்க இந்த விந்தை அன்பு கூடாய் என்ன காணிக்கை ஈந்துடுவேன் இந்த விந்தை அன்பு கூடாய் என்ன காணிக்கை ஈந்துடுவேன் எங்களுக்கு நீர் வைராக்கியத்தை தருவதற்காக நன்றியோடு தூது செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த வைராக்கியத்தை நீர் இந்த செய்தியை கேட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பதற்காக நன்றி ஆண்டுவரே இருள் சூழ்ந்து கொண்டு வருகிற இந்த நாட்களிலே ஒருவனும் கிரிய செய்ய முடியாத ராக்காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே பகற்காலமாகிய இந்த நாளிலே நாங்கள் செய்யக்கூடியதை செய்யத்தக்கதாக ஒவ்வொரு மனுவும் இதை கேட்டவர்கள் ஆண்டுவரே வைராக்கியம் கொண்டு எழுந்து உங்களுடைய ராட்சத்தை கட்ட புறப்பட கத்தர் கிருப செய்யுங்கள் கத்தர் தாங்கி அல்லுங்கள் கத்தர் வழியலை திறந்தல்ல வேண்டும் என்று உடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் என்பதை உணர்ந்து வழியிலே வர கத்தர் கிருப செய்யுங்கள் என்று உம்முடைய பாதத்திலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா ஓ நாட்கள் பொல்லாததாக இருக்கின்றபடி நான் காலத்தை ஆதாயம் படுத்தி கொண்டப்பா நாங்கள் ஒரு கூற்று ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு மக்கு முன்பாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மத்தியிலே வந்து நிற்க கத்தர் கிருப செய்ய வேண்டும் என்று பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் இந்த நாளிலும் கூட இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து அப்பா இந்த ஊடகத்தினுக்கு நான் நன்றி செலுத்துவதோடு ஆண்டு வரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களையும் உடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் தனிமையாக கைவிடப்பட்டவர்களாக நோய்வாய்ப்பட்டு ஆண்டு வரே எனக்காக யார் ஜபிப்பார் என்று கண்ணீரோடும் கவலையோடும் தேவைகளோடும் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையில் நினைவு கூறுகிறேன் அப்பா நன்றி எசு சுவாமி நன்றி என்று உம்முடைய பாதத்திலே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா உம் நாமம் உண்டு உலகம் முழுவதும் இது பெறம்பட்டும் உம்முடைய நாமம் மீட்பை கொடுத்து கொண்டு இருப்பதற்காக நன்றி ஐயா உம்முடைய நாமம் உயர்த்தப்படப்பட்டது உம்முடைய நாமம் சகல நாமத்துக்கு மேலாக உயர்த்தப்பட்டது வானோர் பூதலத்தோர் பூமியில் உள்ள யாவருடைய நாம் விளங்கால்கள் முடங்கவும் நாவுகள் அரைக்க செய்யத்தக்கதுமாக ஆண்டுவரே அந்த நாளிலும் நீர் தெரிந்து கொண்ட ஆத்துமாக்கள் தங்களை உமக்கு இப்படியே அர்ப்பணிக்க உடைய கிருவை நிறக்கம் அவர்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று உடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் என்னை தாழ்த்தி ஜபங்குக்கிறேன் அன்பு தாப்பனே ஆமேன் அன்பானவர்களே நிச்சயம் இந்த செய்தி உங்களோடு பேசி இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறீர்கள் இன்னுமாக உங்கள் சந்தேகங்களை நிமித்து செய்யுங்கள் ஜபத்தவைகளை எங்களோடு சந்தியுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நன்றி